ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ടോപ്പ് സ്ക്രൈബിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റർ പേഡ് എങ്ങനെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ടോപ്പ് സ്ക്രൈബ് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു ന്യൂ പേജ് എടുക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ന്യൂ പേജ് എടുക്കുക ഞാൻ സാധാരണ ലെറ്റർ പേഡ് എ ഫോറിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എം എം ആയിട്ടും ഹൈറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എം ആയിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ ആർ ജി ബിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ സി എം വൈക്കെ മോഡിൽ മാറ്റുക ദൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിന് അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ ഓപ്പൺ എന്നോ കൺട്രോൾ ആവോ നോക്കിയിട്ടോ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക ദൻ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടോപ്പ് സ്ക്രൈബ് ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്നത് ഗൗതം ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണ്ടിലാണ് അതേപോലെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മറ്റേ ഇതും കൊടുത്ത് ഫോൺ നമ്പർ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏരിയൽ ഫോണ്ടിലാണ് അതേപോലെ വെബ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എൽവറ്റിക എന്ന ഒരു ഫോണ്ടിലാണ് ഈ മൂന്ന് ഫോണ്ടുകളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ എല്ലാ ലയറും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ എല്ലാ മുകളിലുള്ളതാണ് അതേ അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏറ്റവും താഴത്താണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സെലക്ട് ചെയ്താണ് ഏറ്റവും താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ലോഗ് വേണം അതിനായിട്ട് ലോഗ് ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലോഗ് യൂസ് ചെയ്യാണ് കൺട്രോൾ ആവും നോക്കിയിട്ട് ലോഗ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് കൊടുത്താലും മതി ഫയലിൽ പ്ലേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നാലും മതി ദെൻ ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കോപ്പിയും കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ലോഗോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനായിട്ട് കൺട്രോൾ ജെ നോക്കിയിട്ട് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ജെ നോക്കി ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ബോക്സ് വരച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ മാർക്കി ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യണം എം കീബോർഡിൽ എം നോക്കിയാൽ അത് സെലക്ട് ആവും ദൻ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ന്യൂ ലെയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോക്സ് വരക്കുന്നു നമ്മുടെ കളർ ബക്കറ്റ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഒരു റെഡ് ഉള്ള ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് അതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കൂടി വരക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ പിൻ വീണ്ടും റെക്റ്റാംഗുലർ മാർക്കി ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഒരു ലെയറും കൂടി ഇടുന്നു ദെൻ ബോക്സ് വരക്കുന്ന കളർ നൽകുന്നു ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ് നൽകുന്നത് ഇനി അത് ഒരു ലെയർ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് റെഡ് കളറും കൂടി നിർത്തി ആഡ് ചെയ്തതിന് കുറച്ചും കൂടി കളർ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെഡും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഞാൻ റെഡ് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഈ നമുക്ക് മൂവിൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ റെഡ് കൂടുതൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം മുകളിൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒരു അത് കീറി എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ക്യാപ്പ് കുറച്ച് ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ ഈ പേജിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും മാക്സിമം മുപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് അതിൽ താഴെ പോകരുത് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതേപോലെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റുകളും ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അതേപോലെ ഈ ലൈനുകൾ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ നീക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ടെക്സ്റ്റിനോട് ചേർന്നുകാണ്ട് നീക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലീഡിങ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ക്യാരക്ടറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് പതിനെട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ക്യാരക്ടർ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ എന്ന മെനുവിൽ
വരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്താതെ നേരെ ഓക്കെ കൊടുത്താൽ മതി ദൻ നമുക്ക് ഒന്ന് വലുതാക്കി അത് അലൈൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും അതേപോലെ ഫില്ല് എന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ള ഓപ്ഷനിലുണ്ടത് ദെൻ നമുക്കത് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലത്തെ ലോഗോ ഒന്നും കൂടി അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലുപ്പം കൂട്ടിയിട്ട് വെക്കാം അതുപോലെ നമുക്കിത് ടെക്സ്റ്റുകളും ലോഗോ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വെക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോൾ കുറച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ലെയർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നീക്കി വെക്കാം ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ചെറുതാക്കി മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ആക്കി വെക്കുക അധികം മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതും നോക്കണം ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലെയറും കൂടി ലൈനുള്ള രണ്ട് ലെയറും കൂടി ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ലോഗോ ഒന്നുകൂടി വലുപ്പം കൂട്ടി നമുക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ മാർക്ക് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ബോക്സ് വരച്ച് മൂവിങ് ടൂൾ എടുത്ത് മുകളിൽ സെൻറ്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് താഴെ വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡേറ്റ് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വലത് സൈഡിൽ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലെറ്റർ പോയിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക